ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి మినీ బైపాస్ నెల్లూరు హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు టాలెంట్ షో ఇవాళ టాలెంట్ షోలో మనం కలుసుకోబోతున్న వ్యక్తి పేరు సత్యవాణి వృత్తిరీత్యా ఆవిడొక లెక్చరర్ ఆవిడ హాబీస్ ఏంటంటే కవితలు రాయటం పెయింటింగ్ వేయటం కవితలు ఎలా అనుకున్నారు అనర్ఘళంగా అంటే చాలా ఈజీగా అనమాట మాట్లాడినట్టు కవితలు చెప్పేస్తారు ఆవిడ మరి ఆ టాలెంట్ ఏంటో చూద్దాం మేడం నమస్తే నమస్తే సత్యవాణి గారు అంతేనా సత్యవాణి అని చెప్పుకోవడం కన్నా నేను శివరాజు సత్యవాణి అని గర్వంగా చెప్పించుకోవాలని నా ఆకాంక్ష ఎప్పటి నుంచో దానికి ఒక చిన్న కారణం ఉంది శివరాజు సత్యవాణి ఏంటి మా ఇంటి పేరు శివరాజ్ అండి మా నాన్నగారికి మేము ఐదు మంది ఆడపిల్లలు సో ఐదు మంది ఆడపిల్లలు అంటే కొడుకు లేరనే బాధని ఆయనకి తీర్చడం కోసం ఐదు మంది ఆడపిల్లలు కూడా మా ఇంటి పేరు నిలబెట్టాలని ఆయన కోరిక కోసం ఆ శివరాజ్ అనే పేరు వినిపించాలనే ఉద్దేశంతో ఐదుగురం కూడా కష్టపడుతున్నాం అలానే ఉంటున్నాం ఆ పేరు రావాలి నాకు కొడుకు లేరు అనే లోటును తీర్చగలగాలి అనే ఒక తపన అంటే మీరు మ్యారీడ్ కదా పెళ్ళైతే ఇంటి పేరు మారిపోతుంది కదా అత్తగారింటికి ఎంత హోదా ఇస్తాను అంతే హోదా ఇస్తాను అమ్మగారింటికి ఎంత హోదా ఇవ్వాలో అంత హోదా అని అత్తగారింటి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాను సార్ నాకు అంత సపోర్టెడ్గా ఉంటారు మా హస్బెండ్ కానీ మా అత్తగారింటి వైపు కానీ మీ గురించి కొంచెం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారా నేను ట్రిపుల్ పీజీ నాది ట్రిపుల్ పీజీ అవునండి ఎంఏ తెలుగు మాస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఎంజేఎంసీ అంటారు మాస్టర్ ఆఫ్ జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మీరు చదువు ఆపలేదా చదువుతూనే ఉన్నారా చదివిచ్చారు సార్ చదివిచ్చారా ఎందుకంటే బికాస్ పెళ్ళైన ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నాకు బ్రేక్ వచ్చినా సరే నాకుండే తపన చదువుకోవాలనే కోరిక మా హస్బెండ్ నన్ను గౌరవించి చదివిచ్చారు ఆడపిల్లకి చదివేందుకు అనే అప్పటి కాలంలో ఆ పేరుని మాపి నన్ను ఇప్పటికీ చదివిస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పటికీ అంటారు నువ్వు ఏం చదవాలో చదువుకోవచ్చు ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని మీ వారు చదివిస్తున్నారా మీ నాన్నగారు చదివిస్తారు మా వారే చదివిస్తారు మీ వారే చదివిస్తున్నారా వారే నాకు దేవుడు చిన్నారు ఆయనే చదివిస్తారు ఓకే మీ కుటుంబం పిల్లలు వీళ్ళ గురించి సార్ నాకు ఇద్దరు మగ పిల్లలు కళారంగంలో కళాభిమానిగా కళామతల్లి అనుగ్రహం నాకు ఎంతవరకు ఉందో నా ఇద్దరు బిడ్డల్లో ఒక అబ్బాయి మెకానికల్ ఇంజనీర్ వాడు బీటెక్ అండ్ రెండో అబ్బాయి వచ్చేసి మెకానిక్ ఐ మీన్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఈసీఈ చేస్తున్నాడు కలికిరి జేఎన్టీలో అయితే కళాభిమానం అంటే కళామతల్లిని ఎంత గౌరవిస్తాను దానికి తగ్గట్టుగా నా చిన్న కొడుకు కూడా యాక్టర్ అండి జీ తెలుగు డ్రామా జూనియర్స్ చేశాడు సినిమాలు చేశాడు నెంబర్ వన్ కోడలు సీరియల్ చేశాడు మొన్ననే ఒక ఇంకొక ఫిల్మ్ కూడా కంప్లీట్ చేశాడు సార్ మూవీ అని డ్రామా జూనియర్స్లో చేశాడా మీ అబ్బాయి జీ తెలుగు డ్రామా జూనియర్స్లో లక్ష్మీనాథ శర్మ అని లక్ష్మీనాథ్ శర్మ వెరీ గుడ్ సూపర్ అయితే త్వరలో మీ తర్వాత మీ బాబునే ఇంటర్వ్యూ చేయాలి మన టాలెంట్ షోలో తప్పకుండా తీసుకొస్తారు కదా ఖచ్చితంగా సార్ వెరీ గుడ్ ఎలా మేడం మీరు ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నారు అంటే నా ప్రస్థానం అంటే నా పుట్టుక అంతా కూడా నెల్లూరే అండి నేను ఇక్కడే నెల్లూరులో మూలాపేటలోనే పుట్టింది అని చదివింది అంతా ఇక్కడే సో నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అఫ్ కోర్స్ అప్పటికే నాకు డిగ్రీ కంప్లీట్ కాలేదు ఆ తర్వాత అనంతపురం వెళ్ళిన తర్వాత ఎస్కే యూనివర్సిటీలో నేను చేశాను నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఫైనల్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయబోతున్నాను అది ఉరిచి రిచే ఇంకా అక్కడ నాకు జాబ్ రావడం డిగ్రీ కాలేజీ డిఎడ్ కాలేజీ అండ్ బిఎడ్ కాలేజీ మూడు కాలేజీ చెప్పాను దాదాపుగా పద్దెనిమిది ఏళ్ళ సర్వీస్ ఉంది కాలేజీలో కాకపోతే ఈ జర్నలిజం అనేది ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి అది నేను ఎక్స్ట్రాగా నేను యాడ్ చేసుకున్నాను పీజీలో జర్నలిజం జర్నలిజం అంటే సమాజంలో భావాలు కొన్ని సమాజ వ్యక్తులకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో మీ టాలెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కవితలు ఏంటి ఈ కవితల మీదకి మీ మనసు ఎలా మళ్ళింది ఇందాకే ఒక వాక్యం చెప్పాను సార్ సమాజంలో కొన్ని విషయాలని ఆ భావాలని మనం వ్యక్తుల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి సమాజంలో మనుషుల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి అనే దానికి ఒక దారి కవిత మనం ఏవైనా చెప్పుకోవాలి మనోభావనలు అన్నప్పుడు అది చూసిందైనా ఫీల్ అయిందైనా కంటితో చూసిందైనా సరే మనం మనసులో ఫీల్ అయిందైనా సరే చెప్పడానికి ఏకైక మార్గం నాకు తెలిసి అందరూ అదే అనుకుంటారు మాట అంటారు ఆ మాటనే కవిత రూపంలో తీసుకెళ్తాం 
అంటే వినసొంపుగా విని అర్థం చేసుకోగలిగిన వాడు ఆ భావాలని ఫీల్ అవుతాడనే భావంలోనే కవితలు ఎక్కువ రాస్తుంటారు మిమ్మల్ని కవితల వైపు ఇన్స్పైర్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా కవయిత్రులు మోస్ట్లీ ఇంకా ఆది గురువు శ్రీ శ్రీ గారు సార్ ఆయన్ని మర్చిపోలేము అంటే ఆయన భావవేషంగా అంటే ఎన్ని రాసినా ఎన్ని రకాలుగా రాసినా కూడా ఆయన విప్లవాత్మకంగా కావచ్చు మనోభావాత్మకంగా కావచ్చు ఆ కవితలు బాగా ఇన్స్పైర్ చేస్తాయి బట్ నాకైతే మాత్రం ఒక మహిళగా ఓల్గా గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఆవిడ కాతలు కానీ పాటిపడిన విజయలక్ష్మి గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఎట్లా అంటే అణగారిపోతున్న మహిళల పైన అంటే మనం ఎంత పైకి వచ్చినా మనల్ని ఇంకా తక్కువగా చూస్తారు అనేటటువంటి లైన్స్ నాకు చాలా ఇష్ట ఇష్టపడతాయి వాళ్ళ లైన్స్లో అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా ఆ లైన్స్ వాడతాం ఆడవాళ్ళని కానీ అలా ఉందా అదే ఇంక ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అదే ఎందుకంటే ఇంటికి మహారాజు మా నాన్న వంటింటి మహారాణి మా అమ్మ కానీ అన్ని పాత్రల పైన నాన్న పేర్లు లేవు అంటే నువ్వు వంటింటికి మహారాణివి ఇంట్లో మహారాణి అంటూ కూడా ఆ పాత్రల పైన మళ్ళీ నాన్న పేరే ఉంటుంది ఆ ప్రాతినిధ్యం ఇంకా అదే కంటిన్యూ అవుతుంది నీకు ఎంత స్వేచ్ఛను ఇచ్చినా తిరిగి అక్కడికే వెళుతుంది అని అని చెప్పేసి అధికారత ఎంత ఉన్నా కూడా మహిళల్లో కొన్ని భావాలు ఇంకా రావాలి అనేది కొంచెం ఉద్దేశం అన్ని అందరని నేను అన్నాను కానీ కొంత ఆ భావన అయితే పోలేదు ఆ వాసన ఇంకా పోలేదు అనుకుంటాను నేను కానీ మనం లేటెస్ట్గా వచ్చే కామెడీస్ అన్ని చూస్తాం కదా ఇప్పుడు ఉమెన్స్ డే ఉందనుకోండి మనం కార్టూన్ క్యారికేచర్ చూస్తాం ఇదేమిటే మొత్తం మూడు వందల అరవై రోజులు మనమైతే ఉమెన్స్ డే ఒకరోజు అని చెప్పి వీళ్ళు సమ్మర్ పడిపోతారేంటి అని ఒక కామిక్ వేస్తారు అంటే భర్తలు అందరూ కూడా ఆడవాళ్ళు భార్యలు చెప్పినట్టే వింటున్నారన్న కామిక్సే జరుగుతుంటాయి మన ఏ కామెడీ షో తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళ ఆవిడ ఎట్లా చెప్తే అలా భర్త వింటాడనే కామిక్ షోలు జరుగుతున్నాయి అలాంటప్పుడు ఆడవాళ్ళని అణి అణిచివేస్తున్నారని ఎలా అనుకుంటాను అణిచివేయడం నేను అనను సార్ అణిచివేయడం అంటే అది వేరే అణిచివేయడం అంటే ఇంకా నో సైలెంట్ నోరెత్తకుండా సైలెంట్ గుండు అని అర్థం అణిచివేయడం అనరు కానీ వింటూనే పై చేయి మాది అంటారు అది అణిచివేయడం నేను అనను ఆ విషయంలో అది తప్పు అండ్ యాక్చువల్గా అది నేను అనను మహిళల్ని గౌరవిస్తారు మీదే అంటారు కానీ పై చేయి మాది అంటారు అది ప్రతి ఇళ్ళల్లో ఉండేది ఎంత గౌరవిస్తారు అంతే గౌరవిస్తారు కొన్ని చోట్ల అదే లేండి అక్కడక్కడ జరుగుతుంది అది కూడా మహిళలకు తప్పదు అది వినాలి కూడా అది తప్పుగా కూడా తీసుకోకూడదు మహిళలు అనేటప్పటికీ కంపల్సరీ నాకు తెలిసినంతవరకు తప్పు ఒప్పు అయితే నాకు తెలియదు నా నేను నన్నుగా నన్ను మహిళగా నేను తీర్చిదిద్దుకుంటే ఒకటే విషయం చెప్తాను పుట్టినప్పటి నుంచి తండ్రి పెరుగుతున్నప్పుడు అన్నదమ్ములు పెళ్ళి అయినాక భర్త పుట్టిన తర్వాత పిల్లలు పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత మనవాళ్ళు ఎప్పుడు ఒకళ్ళు మనకు అండగా ఉండేవాళ్ళు అంటేనే మగవాళ్ళు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా మనం చూసుకుంటూ వాళ్ళు మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుని పోతే ప్రతి మహిళ హ్యాపీగానే ఉంటుంది శ్రీశ్రీ గారి కవిత గురించి ఏదైనా చెప్పగలరా శ్రీశ్రీ గారి కవిత గురించి కన్నా కూడా ఒక కవిత అంటే ఇంకా అందరికీ ఆయన కవితలు తెలుసండి నేను సైతం తీసుకున్నామంటే అవే కవితలు చెప్తారు అవే లైన్స్ చెప్తారు అలా కాదు కానీ ఆయనలో తెలియని కోణం అంటే అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఇది కూడా ఆయన ఎంత విప్లవాత్మకంగా రాస్తాడో అంత భావాత్మకంగా కూడా రాస్తాడు మనసున మనసు ఎంత చక్కగా రాసారా ఆయన భావాత్మకమైన ధోరణి ఉంది విప్లవాత్మక ధోరణి ఉంది ముక్కుసూటి మనిషి తాను అనుకున్నది తాను రాస్తాడు మనం చెప్పింది రాయరు తన మనోభావం ఏదైతే అదే రాస్తాడు ఒక సిగరెట్ మీద రాయని ఒక సబ్బు ముక్క మీద రాయని ఒక ఒకపల్లె మీద రాయని ఆయన అనుకున్నది ఆయన రాస్తాడు అంత అంత పెద్ద మహానుభావుడు గురించి మనం ఏదో ఒక కవిత చదువుకొని గుర్తు చేసుకునే అంత స్థాయిలో లేవని నేను అనుకుంటాను కానీ ఆయన కవిత ఒకటి చెప్పండి స్త్రీల పైన స్త్రీ జాతి పైన అణగారు పోతున్న విప్లవాల పైన అందమైనటువంటి భావనల పైన అలరించే చిత్రాల పైన అది ఎందుకులే అని విసిరి పారేసిన వస్తువుల పైన అలవోకగా అనర్ఘళంగా రాయగలిగిన శక్తి ఎవరైకైనా ఉంది అంతే అది ఒక్క శ్రీశ్రీని ఇది ఇప్పటికిప్పుడు నేను చేపించాను నేను ఎక్కడ రాసి వెరీ గుడ్ మీరు మీ టాలెంట్ అది కదా మీరు ఏ టాపిక్ చెప్పినా అప్పటికప్పుడు మాట్లాడేస్తారు మీరు సరే అమ్మ గురించి చెప్పండి అమ్మ అందరు చెప్పినట్టే జన్మ ఇచ్చిన తల్లి ఆమె గురించి కూడా ఇది అని పులి స్టాప్ చెప్పే అంత తక్కువగా ఏమి లేదు చెప్పుకుంటూ పోతే అన్ని కామాలే ఉంటాయి పులి స్టాప్ లేనిది అంటే తల్లి చెప్పలేం పెట్టలేం నా తల్లి నాకైతే జన్మతో పాటు సంస్కారాన్ని ఇచ్చింది ఓర్పునిచ్చింది 
మా కోపం వచ్చినప్పుడు తను ఫీల్ అయింది ఇంకా అమ్మ గురించి కవిత్వం అంటే ఆలన సమాజంలో కావచ్చు ఇంట్లో కావచ్చు ఒక పాలన ఓర్పు ఆ ఓర్పు వాటన్నిటినీ ఒక మహిళగా తన భావనలని తన బిడ్డ యొక్క ఆలోచనలు ఎలా అయితే తీసుకురావాలో అది ముందే బీజాన్ని నాటి ఆ బీజం అనే మొక్కని పెంచి ఒక యవ్వన దశలో ఇచ్చి ఇచ్చినా పరాయింటికి ఇచ్చినా ఇలా ఉండాలి అనే సంరక్షించుకుంటూ చేసుకోగలిగే ఏకైక పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే దేవత ఎవరైనా ఉన్నారంటే తల్లి తన పుట్టినప్పటి నుంచి ఒకరి ఒకరి చేతిలో పెట్టినా కూడా ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అని చెప్పుకొని సంరక్షించుకోగలుగుతుంది నా బిడ్డని ఎవ్వరు ఏమి అనకూడదు అని సంరక్షించుకునే ఏకైక మాతృమూర్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే తల్లి అందుకని నా తల్లిని నేను ఎప్పుడు గౌరవిస్తాను ఎవరైనా గౌరవించాలి అది తప్పదు గౌరవిస్తాను అనేది వేరు గౌరవించాలి ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు అమ్మ గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు మరి నాన్న గురించి నాన్న నిలువెత్తు నిదర్శనం సార్ ఆయన గురించి నేను చాలా కవితలు రాశాను అందులో అంటే అమ్మ గురించి రాయలేదని కాదు నాన్న ఎప్పుడు అమ్మాయిలకు ఎక్కువగా నాన్న అంటేనే ఇష్టం అది ఎందుకో ఫస్ట్ నుంచి మేము ఐదు మంది ఆడపిల్లలు అయినా మా అమ్మ ఏమన్నా అంటున్నా కూడా మాకు మా నాన్న అంటేనే ఇష్టం ఎక్కువ మా నాన్న అంటేనే ఇష్టం ఆడపిల్లలుగా అట్లా నేను నాన్న మీద చాలా రాశాను ఇరవై నాలుగు గంటలు వరల్డ్ రికార్డు తాడేపల్లి గుడ్డలు జరిగినప్పుడు మా నాన్న గురించి నేను ఒక కవిత రాశాను ఏది కవితల పోటీ జరిగింది కవితల పోటీ జరిగిందండి వరల్డ్ రికార్డ్ కవితల పోటీ జరిగింది అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేశాను నాకు మంచి అవార్డు కూడా ఇచ్చారు అక్కడ శ్రీ శ్రీ కళావేదిక వాళ్ళు కత్తిమడల ప్రతాప్ గారు అని చెప్పేసి ఆయన ఆధ్వర్యంలో జరిగింది చాలా మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది ఆ కవితని ఒకసారి చదవమంటే వినిపించండి నాన్న మా ధైర్యం నాన్న మా తోడు నాన్న మా ఊపిరి నాన్న మా సర్వస్వం మేం పుట్టినప్పుడు సమాజం నాన్నని చిన్న చూపు చూసింది నాన్న మాత్రం మమ్మల్ని చూసి చిరునవ్వుతో లక్ష్మీదేవి అవతారాలు ఇంటికి వచ్చారు అని మురిసిపోయాడు నాన్న నేర్పిన నడకతో బంగారు బాటలు వేసి నాన్నకి రథం పట్టాం మేము ఐదు మంది ఆడపిల్లలం ఆఖరి ముద్ద కూడా మిగలదు అన్న వర్గానికి ఆ పిల్లల నీడలో అల్లారు ముద్దుగా ఆడుకుంటున్న మా నాన్న అలసట మరచి ఏడు పదుల వయసులో ఏడేండ్ల పిల్లవాడిలా హాయిగా ఉన్నాడు మా నాన్న నాలుగు మాటలన్నా ఆ నాలుకల్ని అలసి అలా చూస్తూ మాటలేక మోగబోయిన సిగ్గుతో తలలు ఉంచుకున్నాయి నాన్న తిన్నాడో లేదో తెలీదు తిండి లేకుండా మాత్రం చేయలేదు నాన్న పాత బట్టలు మాకు పుస్తకాలు మోయడానికి సంచులైనాయి నాన్న పాతకాలపు సైకిలు మాకు నాలుగు చక్రాలుగా ఆడుకోవడానికి బొమ్మలైనాయి అంత గొప్పగా చూసుకున్న మా నాన్న గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఈరోజు పండగ అని తలుచుకోవడమే కాదు రోజు మా పిల్లల అల్లరి సమయంలో మా నాన్నను ఎంత బాధ పెట్టామో అన్న బాధపడ్డ రోజులు ఎన్నో కానీ మా నాన్న కళలు తీర్చాము అదే మేము నెరవేర్చుకోగలిగిన నమ్మకం ఐదు మంది ఆడపిల్లలము సమాజాన్ని మార్చగల విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులుగా మారాము గర్వపడేలా చేశాము మా నాన్న నేటి సమాజంలో ఈ ఐదు మంది పిల్లల్ని పెంచడమే కాదు అంతమందికి ఒక నాయకుడుగా ఎదిగేలా తీర్చిదిద్దాము నలుగురికి ఆదర్శవంతులు అయినాము ప్రతి కుటుంబంలో మా నాన్నలా మహారాజుగా ఇంటికి ఒక విజేత ఉంటే ఆ విజేతే ఆ దేవుడు చిన్న నాన్న సూపర్ సూపర్ మీరు మాకు తెలియని విషయం ఇంకోటి చెప్పారు ఐదు మంది టీచర్లా అంటే గ్రేడ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అంతేగాని లైక్ అప్పర్ ప్రైమరీ ప్రైమరీ డిగ్రీ బిఎడ్ డిఎడ్ ఇలా ఉంటుంది కానీ మొత్తం అంతా మాత్రం ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ అందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంటా అందరూ ఒకే ఊర్లో ఉన్నారా లేకపోతే అంటే నలుగురు అక్క చెల్లెలు ఇక్కడే ఉన్నారు నెల్లూరు నేను మాత్రమే అనంతపురం మీరు అనంతపురం మిగతా వాళ్ళు ఇక్కడే నెల్లూరులోనే ఉన్నారు అందరూ నెల్లూరులోనే ఉన్నారా సూపర్ తాడేపల్లి గూడెంలో కాంపిటీషన్కి సంబంధించింది కదా మేడం ఇలా మీరు కాంపిటీషన్స్లో పాల్గొన్నప్పుడు 
మిమ్మల్ని విజేతలుగా నిలిపిన కవితల గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా సమాజంలో మంచిని మనిషిలో మనసుని తెలుసుకోవడం నిజంగా ఒక పరీక్ష మంచి మాటల్లో నిజాయితీని వెతకడం మాటల వెనక వెన్నుపోటుని గుర్తించాలనుకోవడం కూడా పరీక్షనే ఆప్యాయతలో ప్రేమను చూపి ఆపై మాటల్లో కఠినత్వాన్ని చూపడం ప్రతి మనసుకు అర్థంగాని పరీక్ష నీకోసం నేను అంటావు నువ్వెవరంటావు ఈ మాటలతో నాకు నేను అంతర్ముఖంగా జరుపుకున్నది ఒక పెద్ద పరీక్ష ఎవరెవరో ఏదేదో అన్న పట్టించుకొని నేను నీ మాటల పరీక్షల్లో అపజాలు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నాను భయపడుతూ బతుకుతున్నా అప్పుడప్పుడు అనుకుంటా నాకెందుకు ఈ పరీక్ష అర్థం కాని మనసులకు మనుషులకు వ్యర్థ ఆలోచనలకు నిరంతరం జరిగే పరీక్ష ఎవరికీ పరీక్ష నా మనసు అర్థం చేసుకోలేని నీకా నువ్వన్న మాటలను అర్థం తెలుసుకోలేని నాక ఎందుకు ఈ పరీక్ష చాలా బాగుందండి పర్యావరణం మీద నేటి సమాజంలో మాత్రం ఇంత పెద్ద సమస్య అందరికి కూడా పర్యావరణం అలా ఉన్నా కూడా ఎవరు బతుకులు వాళ్ళు అలానే ఏడుస్తూనే ఉన్నారు తప్ప పర్యావరణం పైన ఎవరు కూడా మార్పుకి ముందుకు రావడం లేదు అది ఉంటే ఇష్టపడరేమో కానీ మార్పుకు మాత్రం ముందుకు రావడం లేదు దానిపైన కూడా ఒకటి రాసేంత చదువుతాను దాని గురించి కూడా ఇదేంటంటే పర్యావరణంతో పాటు మనం పర్యావరణంలో గమనించాల్సింది చెత్త ఏరుకునేవాళ్ళు పర్యావరణాన్ని మనం ప్లాస్టిక్ వస్తువులతో ఎంత పాడు చేస్తున్నాము ఆ ప్లాస్టిక్ వస్తువులే వాళ్ళకి జీవనాధారం అయినవి ప్లాస్టిక్కే పర్యావరణానికి లోపం కానీ ఆ ప్లాస్టిక్ లేకపోతే కొందరు బతుకులు లేవు అవి ఏరుకొని అవి అమ్మి జీవనాధారం నడిపే వాళ్ళు ఉన్నారు సో దానికి నేను రుచు ద్విముఖంగా అంటారు దాన్ని అంటే ఇటు పర్యావరణంలో ప్లాస్టిక్ నివారించండి ఒకటి ఆ ప్లాస్టిక్ లేకపోతే మా బతుకులు లేవని ఒకటి ఎవరికి న్యాయం చేయాలి అలవాటు చేసింది మనం ప్లాస్టిక్ సో ఆ రకంగా మా బతుకులు అని ఒకటి రాసాను సార్ ఎండలో ఎండినా వానలో మునిగినా ఆదుకునే దిక్కు లేక కడుపు చేత పట్టుకొని కాలంతో పని లేక పగలనక రాత్రనక కష్టించే పేదోడి రక్తమే పెద్దోడి ఎదుగుదలకు మూలకారం వరదలో కొట్టుకుపోయే కడగంటి బతుకులు మిగిలేవి కన్నీటి వ్యధలు దూరం పెట్టేది పెద్దోళ్లే అనుకున్నా ప్రకృతి తల్లికి మేం భారమయ్యామా ఊరికి దూరాన మేమే వరద బురదల్లోనూ మేమే కాలమనే రక్కసి కౌగిలిలో నలిగిపోయేది మేమే ఎన్నాళ్ళీ అమావాస్య బతుకులు మాకు లేవా పౌర్ణమి వెలుగులు నీటిలో మురికిని తొలగించేది మేమే ఆ నీటిలో మునిగి అంతరించేది మేమే మాకే ఎందుకు ఈ శిక్షలు ఎన్నేళ్ళు గడిచినా కాలం ఎంత మారినా ఇంత కూడా మార్పు లేని మురుగు జీవులం మేము మాసిపోయే మా బతుకులు మారేది ఎప్పుడో ఓ భూమాత నీ ఒడిలో మేము అందరితో సమానమేగా కానీ మాకెందుకు ఈ కష్టకాలపు మునకలు ఛిద్రమైన బతుకులు ఇందాక మీతో మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేయక ముందు మీ వారు మీ గురించి ఒక మాట చెప్పారు ప్యారడీ సాంగ్స్ కూడా ఏవో ఒకటి రెండు రాసుకున్నారని చెప్పారు ఏంటి ప్యారడీ సాంగ్స్ ఏంటి అవును సార్ అమ్మ హృదయం ఎలాంటిదో అని మాతృ దినోత్సవం రోజు ప్రతి మాతృమూర్తిని మనం తలుచుకోవాలి అలాగే నేను కూడా ఆ రోజు నాకు తెలిసి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో రాసి ఉంటాను సార్ వన్ వన్ అవర్ అడిగారు అప్పుడే రాశాను ఒక ఈవెంట్కి సంబంధించి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ నన్ను జనరల్గా తెలియదు అండి సత్యవాణి అని ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎవరైనా సత్యవాణి అనుకుంటారేమో మా ఫ్రెండ్స్ చూస్తే జనరల్గా వాణమ్మ అంటారు వాణి అమ్మ అంటారు లేకపోతే పిల్లలు ఎవరైనా వాణమ్మ అంటారు వాణమ్మ ఒక పాట రాయివా అమ్మ పైన అంటే అప్పటికప్పుడు అరే ఇప్పుడు షడన్గా అడిగితే ఎట్లా రా అంటే ప్యారడీగా రాయి ఏదో ఒక సాంగ్ అని చెప్పేసి అభిషేకం సినిమాలో మన ఆయన డైరెక్టర్ అభిషేకం అంటే ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి అభిషేకం సినిమాలో డైరెక్టర్ కృష్ణారెడ్డి ఆయన ఆయన సాంగ్ ఒకటి ఉంది నాలో నేను చూసుకోగాని ఆ సాంగ్ని ప్యారడీ రాసాను సార్ నేను అది ఎలా అంటే మాలో నేను చూసుకోగా మాతో మురిపించుకోగా వాళ్ళు బుజ్జాయి వైనావమ్మా నిత్యం కాపాడుతున్న దైవం నువ్వే కదా మేమింకా పసివాళ్ళమేగా అమ్మా ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న లైన్స్ ఏంటంటే ఆ ఈవెంట్ ఒక సింగర్స్ ఈవెంట్ మనకి యాప్స్ ఉంటాయి సింగింగ్ యాప్స్ స్టార్ మేకర్ అని స్మ్యూల్ అని అక్కడ నన్ను అందరు అమ్మ అంటారు కాబట్టి ఆ పదాలు వాడుకున్నాను అక్కడ స్టార్ మేకర్లో నిన్ను పొగిడిన స్మ్యూల్ యాప్లో పాట పాడిన ఏడికెళ్ళిన ఎన్ని చేసిన కర్ర పట్టుకొని మందలించిన అమ్మను మించిన అమ్మం మేకాగలమా 
అంతకంటే అమ్మ ఇంకోళ్ళు ఉన్నారా మందలించిన పాడిన అభిమానం చేసిన అమ్మ తర్వాత ఎవరైనా కొట్టినా తిట్టినా కూడా అమ్మను మించిన అమ్మ మేం కాగలమా అంతకంటే మేము కాలేము అని అన్నట్టుగా నువ్వు కోరుకొని ఏది అడిగిన నువ్వు కోరుకొని ఏది అడిగిన మాకు పండగంట చిటికెలో నాది తీర్చడానికి మేము సిద్ధమంటూ నువ్వేదన్నా అడుగు మేము తీరుస్తాం కానీ అడగదు అమ్మేది అడగదు ఎందుకంటే పిల్లలు బాధపడతారేమో అని తనలో తను అంటుంది నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలని అడగదు తల్లి బిడ్డ కడుపు చూసి ఎలా పెడుతుందో బిడ్డ కూడా తల్లిని గ్రహించుకొని పెట్టగలిగిస్తాయి ఉండాలి అలా అలా అయిన అక్కడ నువ్వు తప్ప వేరేమి ధ్యాస లేదే అంటే నాకు పాట అంతగా రాదు లైన్స్ వచ్చేసి అలిగిన సమయాన్ని మా కోసం తలిచావే అంటే నువ్వు మేము అలిగితే ఆ సమయాన్ని కూడా మా కోసమే తలుచుకున్నావు అలిగింది ఎవరి పైన మళ్ళీ అమ్మ పైనే అమ్మ పైనే అమ్మ పైన అలిగి పక్కన కూర్చున్నా కూడా నా బిడ్డ అలిగింది అని బాధపడదు అరే తినిందా లేదా అలిగిందే అని మా కోసమే ఆలోచించావే కానీ అక్కడ కూడా నువ్వు బాధపడలేదే కిల కిల నవ్వులనే నువ్వు త్యాగం చేసి తివే నీ నవ్వులు ఏమైనా ఉంటే దాచుకుంటావు కష్టాన్ని నవ్వవు అలా నవ్వుతావు స్మైల్గా మా మమ్మల్ని నవ్వించడానికి ప్రయత్నం చేస్తావు ఈ త్యాగాలే పాఠాలైనాయమ్మా నీ ప్రతి త్యాగం మాకు పాఠం నీ త్యాగంలో ఉండే ప్రతి విషయాన్ని మేము ఒక పాఠంగా తీసుకుంటే మేము ఎదగలుగుతామమ్మా అంతకంటే నువ్వు ఇచ్చిన వరం ఏముంది అని నా తల్లి పైన అమ్మది నెవర్ ఎండింగ్ ప్రేమ కాబట్టి మీ కవిత కూడా నెవర్ ఎండింగ్ అనే ఉంది పెద్ద కవిత చాలా పెద్దది అయితే యాక్చువల్గా సినిమాలు అయితే రెండు పల్లవి రెండు చరణాలతో అయిపోయింది ఇక్కడ ఇంకో రెండు మూడు చరణాలు యాడ్ చేసుకుని ప్రైవేట్ ఆల్బమ్గా అది తెర తరగంది సార్ భార్యాభర్తల మీద ఏదన్నా కవిత చెప్పగలరా భార్యాభర్తల అనుబంధం అనిర్వచనీయమైంది అది మనం ఇలా ఉండాలి అని నిర్దేశించేది కాదు అది దాని పేరు కూడా ఒక కవిత రాశాను సార్ వినిపించగలరా మనస్సు అలసిపోయి కలల కంటూ నిద్రపోతుంది ఆ మనస్సును అర్థం చేసుకోవాలని ఆరాటపడుతున్న నా హృదయం కనురెప్పలు వాల్చడం మర్చిపోయింది నీ కళల సామ్రాజ్యానికి నేను ఒక ఇటుకునవుతాను నీ మనోభావాలకి అక్షరాన్ని అవుతాను నీ ప్రతి అడుగుకు తోడవుతాను నీ విషయంలో నీకు నీడవుతాను నీ మనస్సులో నన్ను మరువునంత వరకు నీ సంతోషంలో భాగమిస్తున్నంత వరకు నీ బాధని నాతో కలుపుకునేంత వరకు చివరి కట్ట కాలేంత వరకు నీకు నేనున్నాను అలసిన మనసుకు ఆరాటపడే హృదయానికి ఉత్సాహమైన బంధాన్ని జోడించి నిజ జీవిత ఆనందానికి ఆరాటపడుతూ అందులో ఆనందాలను నింపుకుంటూ అలసట లేని ప్రయాణాన్ని ఆరంభించి అరమరికలు లేని దాంపత్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ అలా సాగిపోవాలని కోరుకునేదే నువ్వు నేను అంటే భార్యాభర్త వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు ర్యాపిడ్ గా నేను దేని గురించి అడిగిన మీరు కవిత చెప్పాలి టీవీ అత్యున్నత భావాలను తెలియజేసే టీవీ గల మానవులకు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ప్రతి ఇంట్లో అలరారుతున్న అతి ముఖ్యమైన భాగం టీవీ అందుబాటులో ఉన్న టీవీ అలాంత దూరాన్ని తీసుకుపోయేది టీవీ అన్ని విషయాలను తెలియజేసేది టీవీ తెలుసుకోలేనివి కూడా దూరంగా ఉంచాల్సింది టీవీ సో టీవీతో టీవీని చూడండి టీతో టీవీని చూడండి టైం పాస్ కోసం టీవీ చూడండి ఓకే ఓకే సరే ఇప్పుడు కరోనా కరోనా గురించి చెప్తారా కవిత రాశారా నేను ఎక్కడ అంటే రాసుకున్నాను సార్ రాసుక చెప్పేస్తాను అది ఎందుకంటే అల్ల కల్లోలం చేసిన హుదుహుద్ తుఫాను కన్నా ఆనాటి మా తాత పెద్ద తుఫాన్ అని చెప్పిన తుఫాను కన్నా చెత్తాచదారాన్ని ఊడ్చుకుపోయే తుఫానులు ఎన్నో చూసి ఉన్నా ఇప్పుడు వస్తానని చెప్పకనే సునామీ వచ్చిన అన్నీ చూసిన మనకి ఇలాంటి కరోనా అనే 
భీభత్సమైన ప్రవాహంతో కూడుకున్న వ్యాధి వస్తుందని ఊహించలేని జనాలం మనం కరోనా కలకలానికి కలలు చెదిరిన గూడులు ఎన్నో కరోనా అనే టీవీ పేరుతో వచ్చిన ప్రతి కుటుంబంలో బాధతో నింపిన బతుకులు ఎన్నో నీ పేరు అందమే కరోనా కానీ మా బతుకులు చిద్రం కరోనాకి ఆది లేదు అంతం లేదు రవులిహెచ్ఓ చెప్పినట్టు అలాగే కరోనాకి ఆస్తిపరులు లేరు అనాథలు లేరు అలాగే కరోనాకి గౌరవ అగౌరవాలు లేవు అల్లంత ఎత్తు ఎదిగిన ఆ మానవుడి నుంచి అనగారిపోయిన బతుకులని కూడా చిద్రం చేస్తానని బెదిరించిన ఒకే ఒక్క రోగం ఏదైనా ఉంది అంటే కాలంలో అది కరోనా కళలను మార్చింది కరోనా కవితగా రూపుదిద్దుకుంది కరోనా కనుమరుగైపోవడానికి ఇంకా ఆలోచిస్తుంది కరోనా రైట్ రైట్ సూపర్ సూపర్ ఇంకొకటి నీరు నీరు అంటే నాకు గుర్తొచ్చేది ఒకటే సార్ అంటే పర్టికులర్గా నీరు అని చెప్పను కానీ నదీ మాత నేను యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడు రాసుకున్నాను ఆ కవిత ఎందుకంటే ప్రతి వనిత తెలుసుకోవాల్సింది ప్రతి వనిత గురించి తెలుసుకోవాల్సింది వనిత అంటే స్త్రీ నదీ మాతతో సమానం అని నీరు ఎక్కడ పుడుతుంది ఎవరికీ తెలియదు ఎవరికీ తెలియదు అసలు దాని పుట్టుక తెలియదు అది వర్ష రూపంలో వస్తుంది అంటారు మరి వర్ష రూపంలో వచ్చింది కనిపించదు ఎక్కడ పుడుతుందో ఎక్కడ ప్రవహిస్తుందో ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొంటుంది అడవులను దాటుకుంటుంది ఆనాటి రాతులను దాటుకుంటుంది రాళ్ళను దాటుకుంటుంది మట్టిని తీసుకొస్తుంది దుష్ ఆ దుమ్మును తీసుకొస్తుంది తనతో పాటు చివరాఖరికి కొట్టుమిట్టాడుతూ కొట్టుమిట్టాడుతూ ప్రాణం బిక్కు బిక్కుమంటూ కలిసిపోతుంది సముద్రంలో అయినా నీకు పనికి రాకుండా పోతుంది ఎక్కడో పుట్టిన ఆ నీరు అవకాశాలను ఇచ్చే విధంగా అడవుల్లో తిరిగినంత కాలం అందరికీ దగ్గరవుతానంటూ ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తానంటూ ఆ ఆ యొక్క దాహాన్ని తీరుస్తానంటూ చెప్పే నువ్వే చివరాఖరికి సముద్రంలో కలిసి సో నీటిని వాడుకునే విధానాన్ని బట్టి నీటి విలువ తెలిసే విధానాన్ని బట్టి మన ప్రవర్తన ఉండగలిగితే ఆ నీటిని గౌరవించగలిగితే నీటిని వృధా చేయకపోతే నీటిని గౌరవించి వాడుకునే స్థాయికి వచ్చినప్పుడు నిన్ను నువ్వు నిలబెట్టుకునే స్థాయికి ఎదుగుతావు అన్నట్టు సూపర్ నీటి గురించి అయిపోయింది కారు 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 మబ్బులు కారు మబ్బులు చూసి భయపడేవారు సన్న కారు కారు మబ్బులు చూసి భయపడేవాడు అంటే పంట ఏమైపోతుందోనని బయట తిరిగే కార్లను చూసి షికారు తిరగాలనేవాడు కుర్ర కారు కారు లేదనే బాధపడేవాడు మిడిల్ కారు నాలుగు చక్రాల బతుకుతో నీ బతుకు ఇది అని తెలియజేసేదే కారు నాలుగు చక్రాలు ఏవి అనే నాలుగు ధర్మాలు తెలుసుకోలేక బతికేవాడు మనిషి డాన్స్ నృత్యం మనిషి భావాలని ఆహార్యంగా అలంకరణతో అనునిత్యం అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా అలరారుతూ అలరిస్తూ నటింపజేస్తూ అందులో భావాన్ని అర్థం చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లే ఒకే ఒక సాధన కళారూపం ఏదన్నా ఉందంటే అది నాట్యం చదువు మీద యాక్చువల్గా నేను కవిత్వంలో కొన్ని ఉన్నాయి సార్ ఆ సువుగా కొన్ని వాక్యాలుగా రాసుకుపోయే కొన్ని నాలుగు లైన్లతో నాలుగు వాక్యాలతో ఆమోదయోగ్యంగా అర్థవంతంగా చెప్పే కొన్ని పదాలు ఉంటాయి కవిత అంటే కరెక్ట్గా నాలుగు డైలాగ్స్లో మొత్తం సారాంశం అర్థమైపోవాలి నాలుగు వాక్యాలు అర్థవంతంగా రాస్తాయి అక్షర దివిటీని వెలిగిద్దాం అజ్ఞాన చీకటిని తొలగిద్దాం అమాయకత్వాన్ని వీడేద్దాం అక్రమార్కులను తరిమేద్దాం అయిపోయింది మొత్తం అక్షర దివిటీ వెలిగిస్తే అజ్ఞాన చీకటి తొలగిపోతుంది అక్షర దివిటీ వెలిగిచ్చేది ఎవరింగా ఎవరికి వాళ్ళు వెలిగిచ్చామంటున్నారు కానీ ఎక్కడ అజ్ఞాన చీకటి వెళ్ళింది సో అమాయకత్వాన్ని వీడాలి అంటే అక్రమార్కులను తరిమేయాలి అంటే విద్య అనేది ఒక సాధనంగా ఉండాలి ఆ విద్య ఎంతవరకు అంటే సంపాదన కాదు ఇంపార్టెంట్ విద్య నుంచి జ్ఞాన సంపాదన ఇంపార్టెంట్ విత్త సంపాదన కన్నా జ్ఞాన సంపాదన ఇంపార్టెంట్ అంటాను విత్తము అంటే సంపాదన వస్తుంది దానికి కూడా విత్తము అంటే ధనమా ధనము రైట్ విత్తము కోసం విద్య కాదు జ్ఞాన సంపద కోసం విద్య అన్నట్టు పిల్లలు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు కదా 
దాని మీద ఏమైనా అనుకున్నారా కవిత నడతని నడకని సవ్యంగా నడపగలిగే ఏకైక సాధన సమాజమే యువత ఓ యువత నీ దారెటు తెలుసుకో సవ్యమైన దారిలో నీ బతుకుని దిద్దుకో స్వల్పమైన సుఖాలకు తుచ్ఛమైన వాంచలకు తెలియని రకాలను తింటూ బాధపడే కన్నా అమ్మ పెట్టిన గోరుముద్ద రుచి తెలుసుకో నీ పక్కనున్న నీ ఎదురుగున్నా నేను శాసిస్తున్నా ఏకైక సాధనాలు ఏమున్నాయో అవే తెలుసుకో తెలియని వ్యర్థ పదార్థములతో ఆహార పదార్థాన్నిగా మార్చుకొని జీవితం అని వ్యర్థాన్ని చేసుకోకు యువత దేశానికి వెన్నెముక కానీ దేశాన్ని కాలిరగొట్టే యువతగా మీరు మారద్దు అసాంఘిక కార్యకలాపాలే సాంఘిక జీవనం అనుకున్నావా నీ జీవన మనుగడే కనుమరుగవుతుంది నిజమైన సంకల్ప రీతిలో ప్రవర్తించు నీ సంకల్ప సిద్ధి నీకు సిద్ధిస్తుంది సూపర్ రైతు అన్నపూర్ణగా మన రైతు భారతదేశం నిలిచిన ఒకనాడు అందరికీ ఆదర్శం నేటి భారతంలో బడుగు రైతు కోసం అందించాలి సంక్షేమ భవిష్యత్ కోసం అంటే అన్నపూర్ణగా ఆ రోజు నిలబడ్డాడు కానీ ఈరోజు ఏంటంటే బడుగు రైతు సంక్షేమం దిగజారిపోతుంది గుర్తించవాళ్ళే లేకపోతున్నారు రైతును గుర్తించని నాడు జీవితమే ఉండదు ఈరోజు ఐదు వేలతో తింటున్నామంటే ఆ రైతు పండించేదే అది ఏదైనా కానీ ఏ రూపంలోనైనా కానీ మనకు అలానే వస్తుంది నాలుగు చేతి వెళ్తున్నాయంటే ఏ పదార్థం అయినా తయారయ్యేది ఆ వచ్చే ముడి పదార్థం తిరిగి రైతు నుంచే వస్తుంది మెల్లిమెల్లిగా పొలాలన్నీ ఇలా మారిపోతున్నాయి కదా విల్లాస్ కానో వాళ్ళు వ్యవసాయం వదిలేసి ప్లాట్లుగా చేసేస్తున్నారు నువ్వు కాలి మోపిన భూమి నేను అందలాన్ని ఎక్కిస్తుంది అనుకుంటున్నావు అందనంత దూరానికి తీసుకెళ్తుందని భావించలేకపోతున్నావు నువ్వు కాలు మోపిన నేల నీ బురదలో నువ్వు ఆ కాలు మోపి విత్తనం నాటిన ఆ నేలని అందనంత భవంతులుగా మారుస్తున్నావు కానీ నేను అందనంత దూరానికి తీసుకెళ్తుంది అది ఆలోచించట్లేదు కదా వాళ్ళు బిల్డింగ్ మీద బిల్డింగ్ కట్టుకుంటూ పోతే మనకి ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కానీ అది అందరం దూరాన్ని పోతుంది బిల్డింగ్ ఏం మన కడుపు నింపుతుంది నింపది కదా వ్యవసాయమే మన కడుపు నింపుతుంది ఇది ఒకటి రాసున్నాను సార్ దానికే ఈ విషయానికి సంబంధించి పై పై మెరుగులకు లొంగబాకు తడుకు బెళుకులకు తలొగ్గకు గొంగళి పురుగుని ఛేదరించకు సీతాకొక చిలుకదని మరవకు సూపర్ సూపర్ అట్లాగే డాక్టర్ల పైన వైద్యో నారాయణో హరి అని అగ్రతాంబూలాలు ఇచ్చిరి కనుక జనమందరి బాగు కోరి సేవ పైనే నిలపాలి మీరు గురి మీకు అంత స్థానం ఇచ్చావు కాబట్టి సేవ పైన మీకు గురి పెట్టండి అని మనం ఎవరిని తప్పు పట్టకూడదు కానీ అందరూ అలాంటి వాళ్ళని నేను చెప్పను కొంత కొంతమంది దాన్ని తీసుకోవాలి చాలా ఉన్నాయి సార్ అట్లా దివిటీలు అని చెప్పేసి దాదాపు నూట యాభై వరకు దివిటీలు అసలు వరుసగా వెళితే ఇవి నాలుగు పులులు సింహాలు తోడేళ్ళు పులులు సింహాలు తోడేళ్ళు జనారణ్యంలో మానవ మృగాలు పసికందుల అమాయక ప్రాణాలు ఆదమరిస్తే వారి జీవితమే బుగ్గిపాలు ఇది ఈ మధ్య పసిపిల్లల పైన జరిగినటువంటి దానిపైన తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకా కూలీనాలీలకు వస్తే కూలీనాలీ బ్రతుకులు చాలీ చాలని సంపాదనలు అతుకుల బొంతల జీవితాలు గంపెడు కోర్కెలన్నీ కన్నీళ్ళు పాలు కూలీనాల పని వాళ్ళ కోరికలు ఎప్పుడు నెరవేరేవి కాదు మిగతా అన్నీ పెరుగుతున్నాయి కానీ కూలి వాళ్ళు మాత్రం అక్కడే ఉండి వాళ్ళ జీవనాన్ని తీసుకొస్తున్నారు అది చాలా ఉన్నాయి సార్ ఇట్లా చాలా రాసాను అదే కదా రెండు వందల యాభై పైన దివిటీలు రాస్తున్నాను సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు చాక్లెట్ వయస్తో నిమిత్తం లేదు ఏ వయసు వారైనా ఆస్వాదించేది కొందరికి పడనిది తినాలన్నా తినలేనిది ఒకప్పుడు చాక్లెట్ సీసాల్లో అందంగా కనిపించేది ఇప్పుడు చాక్లెట్ వాట్సాప్లో బొమ్మలుగా కనిపించేది కదా ఇప్పుడు 
పుట్టినరోజు అంటే ఏముందండి ఒకప్పుడు ఇంటికి వస్తే చాక్లెట్ ఇచ్చి తీసుకోపోరా అంటారు ఇప్పుడు పుట్టినరోజు అంటే కనపడని చాక్లెట్ వాట్సాప్ లో పెడుతున్నారు చాక్లెట్ లో కేకులు కూడా కేకులు కూడా కేకులు బొకేలు బొకేలు అన్ని వాట్సాప్ లో వస్తున్నాయి కనిపించని చాక్లెట్లు అవుతున్నాయి ఒకప్పుడు మనకి నోటిని జిహో చాపల్యానికి బర్త్డే అంటే ఇదిగో ఈ చాక్లెట్ రా అనేవాళ్ళు లేదు కేక్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు కేక్లు వస్తున్నాయి లేండి ఇప్పుడు కేక్ ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా చిత్ర రూపంలో వస్తున్నాయి అప్పుడు అదేం టేస్ట్ అర్థం కాదు చిత్ర రూపంలో ఆ టేస్ట్ను ఆస్వాదించే జీవనంలో బతుకుతున్నాం ప్రజెంట్ దీపం ఇంటికి దీపం మన కంటికి దీపం కంటి దీపాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుని మన పైన మార్గాన్ని బాటని వేసుకోగలిగితే ఆ మార్గంలో ఉండే చూపించి ఆ దీపపు వెలిగే భావి భవిష్యత్తు తరాల వరకు తరగని వెలుగై నిలబడే దీపం అది ఆ దీపాన్ని ఎప్పుడైతే నిర్లక్ష్యం చేస్తామో భవిష్యత్ దీపం మారిపోతుంది గతాన్ని తలుచుకుంటూ వర్తమానంలో ప్రవర్తించి భవిష్యత్తు నిర్ణయించగలిగేదే దీపం నా ఆ వాక్యము ఎప్పుడు నా మా విద్యార్థులు చెప్తా గతాన్ని మర్చిపోకు చరిత్రను మర్చిపోకు తెలుసుకో వర్తమానంలో ప్రవర్తించు భవిష్యత్తుని నిర్దేశించు వీటన్నిటికీ వెలుగునిచ్చేది దీపం ఇంకేం చెప్తాం సార్ దీపం దీపం లేని మనం కూడా లేదు అంటే నేను అనేది దీపం అంటే ఇంట్లో పెట్టుకునేది కాదు దీప జ్యోతి జ్ఞాన జ్యోతి అది కూడా దీపమే ఆ జ్ఞాన జ్యోతి దీపకాంతుల నడుమని ప్రవర్తన పర్ఫెక్ట్గా ఉండగలిగితే నీ భవిష్యత్ నిర్దేశ మార్గాన్ని నిర్దేశించుకోగలుగుతుంది అదే మేడం దీపం అంటే జ్ఞానం అనే కదా దానికి అంటే జ్ఞాన జ్యోతి అంటారు దాన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళ మనసులో అజ్ఞానాన్ని తరిమి జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించుకున్న నాడు నీ భవిష్యత్ నిర్దేశం అనేది నిజమైన దారిలో నడుస్తుంది లేకపోతే దీప మారిపోతుంది నువ్వు ఎంత ఉన్నా అక్కడ వరకే నెక్స్ట్ సినిమా కళలకు ఇంపు కనులకు ఇంపు కళలకు ఇంపు అదే చెప్పాలంటే కళ్ళకు ఇంపు కళలకు ఇంపు ఏమీ తెలియని సోంపు అదొక పెద్ద సోపు అది కరెక్ట్ చెప్పాలంటే రంగుల చిత్రాన్ని అనుకున్నామే కానీ మన రంగులను అయితే మార్చేది కాదు రంగుల చిత్రాన్ని చూస్తూ మన చిత్రమైన బతుకుల్ని మార్చుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది సినిమా చూస్తే ఏం మారిపోదు ఏం మారదు సినిమా తీసినోడు మారతారు మనం అక్కడే కూర్చుంటాం అదే సినిమా అదే అదే అమౌంట్ కట్టి చూస్తుంటామే తప్ప మన మనసులు మన బతుకులు మాత్రం మారవు అదే హాల్కి పదిసార్లు వెళ్ళి చూస్తాం గొప్ప మన బతుకులు మారు ఓకే ఇంకా నాటకం నాటకంలో సార్ అనేక రంగులను వాడతారు రంగులు అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ పెయింటింగ్స్ కాదండి అలా అనుకోకూడదు భావాలు రంగు కూడా భావమే అది ఎక్కువగా సినిమాల కంటే కూడా నాటకాల్లో కనిపిస్తుంటుంది కోపం కావచ్చు సంతోషం కావచ్చు కరుణ కావచ్చు ప్రేమ కావచ్చు కను ముక్కు తీరులోనే చూపిస్తారు సో అవి నీవు తెలుసుకొని మనస్సుని ఆహ్లాదపరచుకోవడము లేదా మనసు భావాలకు తట్టి లేపగలిగేటటువంటి నాటక రూపాన్ని చూసిన నాడు నిజమైన జీవితాన్ని చూసిన వాడి అవుతావు ఐస్ క్రీమ్ నువ్వు వెయిట్ చేసినంత కాలం అది వెయిట్ చేయదు దానికోసం నువ్వు వెయిట్ చేయలేదు అన్నట్టుగా కరిగిపోయేది కలిసిపోయేది టేస్ట్ అనుకుంటామే తప్ప దానిలో కూడా రకరకాల టేస్ట్లు ఉంటాయి సార్ ఐస్ క్రీమ్ అంటేనే ఐస్ ఈ కాలంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఐస్ క్రీమ్ బాగా మనుషులని ఆకట్టుకునే విధాన మార్గాలకు కావలసిన క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ వేసే క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ చలదనాన్ని ఇస్తుంది క్రీమ్ని బుస్ అదే ఐస్ క్రీమ్ లాంటి సమాజంలో బతుకుతున్నాము అని చెప్పాలి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ ఐస్ క్రీమ్తో మాట్లాడాలంటే పిల్లల్ని బుజ్జగింపాలన్నా ఐస్ క్రీమ్ సమాజంలో మనుషుల్ని ఆకట్టుకోవాలన్నా ఐస్ క్రీమ్ ఆఖరికి మన బతుకులు మారాలని ఆ తాపత్రయంలో ఐస్ క్రీమ్ అయిపోయే బతుకులు అయిపోయినాయి మనం అంటే కరిగిపోతున్నామే తప్ప విలువ లేకుండా పోతుంది ఇప్పుడు రామాయణం గురించి పండగలకు వస్తే పండగల గురించి అదే నిర్వచనీయమైన కావ్యం అని చెప్పుకోవాలి ఒక భావనలు ఒక ఆలోచనలు స్ఫురింపజేసే కావ్యము ఏదన్నా ఉంది అంటే అది మనం ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాల్సింది రామాయణం అదే నేను చదివింది నేను విన్నది దాన్ని కొంచెం కూడగలుపుకున్నది ఒక తండ్రికి కొడుకు మీద ఉన్న ప్రేమ ఒక కొడుక్కి తండ్రి మీద ఉన్న గౌరవం ఒక భర్తకు భార్య మీద ఉన్న బాధ్యత ఒక భార్యకు భర్త మీద ఉన్న నమ్మకం ఒక అన్నకి తమ్ముడి మీద ఉన్న విశ్వాసం ఒక తమ్ముడికి అన్న మీద ఉన్న మమకారం ఒక మనిషిలోని బలం మరో మనిషిలోని స్వార్థం ఇంకో మనిషిలోని కామం ఒకరి ఎదురుచూపులు మరొకరి వెతుకులాటలు అండగా నిలిచిన మనుషులు 
అన్నీ కలిసి మనిషిని మనిషిగా బతకడానికి అవసరమైన ప్రత్యేకమైన నిఘంటువే రామాయణం రామాయణం మనకి చాలా నేర్పిస్తుందండి బాధ్యతలు నేర్పిస్తుంది సంస్కారాన్ని నేర్పిస్తుంది నడవడికని నేర్పిస్తుంది ఓర్పుని నేర్పిస్తుంది నమ్మకాన్ని నేర్పిస్తుంది మమకారాన్ని నేర్పిస్తుంది ఎలా ఉండాలో జాగ్రత్త పడమంటుంది ఏం మాట్లాడకూడదో నేర్పిస్తుంది మీకు పెయింటింగ్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ అన్నారు కదా ఇదేంటి మీరు ఏమేమి పెయింటింగ్స్ వేశారు పన్నెండు రకాల పెయింటింగ్స్ నేర్చుకున్నాను సార్ అది కూడా మీరు అన్నారు కదా చాలా ఇంట్లో అంటే ఒక అభిలాష ఉండింది కానీ కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత నేర్చుకున్నాను ట్వల్వ్ టైప్స్ అంబోజింగ్ అని కలర్ పెయింటింగ్స్ అని ధర్మకోల్ పెయింటింగ్ అని వాటర్ పెయింట్ సిల్క్ పెయింట్ గ్లాస్ పెయింట్ మిర్రర్ పెయింట్ సిల్క్ క్లాత్ పెయింట్ ఫ్యాబ్రిక్ పెయింట్ ఇట్లా దాదాపు ట్వల్వ్ టైప్స్ నేర్చుకొని అప్పుడు డిస్టిక్ కలెక్టర్ రాము గారు అని ఉన్నారు దాంట్లో డిస్టిక్ ఫస్ట్ వచ్చాను నేను దాంట్లో మొత్తం పాట్ పెయింట్ శిల్పకార్ పెయింట్ ఓకే ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఇవన్నీ ఇది అనంతపురం సార్ మహిళా సాధికారత మీద ఒక కవిత రాసుకున్నా అన్నారు అది వినిపిస్తారా అవును సార్ ఎందుకంటే మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇదే శ్రీ శ్రీ కళావేదిక నాకు వైజాగ్లో అవకాశం వచ్చింది అప్పుడు దాదాపు అంటే రెండు వందల మంది కవులు పాల్గొన్నారు అందులో కూడా పాడి పార్టిసిపేట్ చేసి తీసుకున్న బహుమతి తీసుకున్న కవిత ఇది అంటే తెలియాలి ప్రతి ఒక్క మహిళ నేనేంటి అనేది తెలుసుకోగలగాలి అనేది సో దాని మీద వచ్చేసి జన్మనిచ్చిన అమ్మ జాగ్రత్తగా చూసుకునే అక్క ప్రేమను పంచే చెల్లి అనునిత్యం కుటుంబం గురించి ఆలోచించే భార్య ఇంతమంది శ్రీమూర్తుల చల్లని చూపులు కావాలి పొడమి ఆనందానికి మూలాలు భర్తకు తోడు నీడగా కుటుంబ బాధ్యతలు తనవిగా భావించి నేటి తరం మహిళలు మేము సైతం అంటూ ధీటుగా నవ సమాజం కోసం నడువు బిగించి నడుస్తున్న వేళ కర్కోటపు రాక్షస మూకల ఆగడాలను భరిస్తూ శృతిమించిన వేళ తనువును చాలిస్తూ అర్ధాయుష్యులోనే జీవితం ముగుస్తూ మేమంటే అలుసు అని అనునిత్యం చస్తూ బతుకుతున్నాం సాధికారతను సాధించాం సమాన హక్కులు పొందాం అనుకుని భ్రమలో ఉన్న మనము ఇంకా సాధించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది భరతమాతగా శక్తి స్వరూపిణిగా చెప్పుకోవడానికి పనికి వచ్చే మహిళలు నిజమైన స్వాతంత్రత పొందాలి అని ఆకాంక్షిస్తూ నేటి మహిళగా రాసుకున్న కవిత సార్ మేడం మరి మీరు అందుకున్న సన్మానాలు సత్కారాలు వాటి గురించి చెప్తారా అంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి అంటే అంటే తెలుగు భాషోపాధ్యాయురాలుగా గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి పైన అభిమానం ఎక్కువ సార్ ఆయన రాజమండ్రి ఇస్తారు కాకుండా అట్ట వాళ్ళ పడ్డ కష్టాలన్నీ కూడా ఆయన జీవితానికి సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క మనవరాలు మనవడు సుబ్బారావు గారు మేడం గారు ఒక గిడుగు ఫౌండేషన్ ఒకటి పెట్టారు అప్పుడు ఈ తెలుగు భాషా దినోత్సవం రోజు ఎప్పుడు తెలుగు భాష దినోత్సవం నేను మా కాలేజీలో జరుపుకుంటాను ఆ లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రం తెలుగు భాష దినోత్సవం రోజు నాకు ఒక పురస్కారాన్ని ఇచ్చారు త్యాగరాయ గాంధీసభలు హైదరాబాద్లో అది చెప్పుకోదగ్గ విషయం అనుకుంటే ఎందుకంటే తెలుగు భాషను నేను ఎక్కువ గౌరవిస్తాను కాబట్టి ఆ రోజు వాళ్ళు ఒక పురస్కారంతో నన్ను సత్కరించారు వల్లూరి ఫౌండేషన్ అని చెప్పి వాళ్ళు నా కవితలన్నీ కూడా సేకరించి చూసి దానిపైన ఒక సమీక్ష చేసి సహస్ర కవికరణం అనే ఒక బిరుదు ఇచ్చారు సార్ సహస్ర కవికిరణం అది బిరుదు ఇచ్చారు తర్వాత వాళ్ళే పర్యావరణ దినోత్సవానికి సంబంధించి ఒకటి ఇచ్చారు పర్యావరణ దినోత్సవం రోజు కూడా ఒక అవార్డు లాంటిది ఒకటి ఇచ్చారు పర్యావరణ పరిరక్షణ సమితికి సంబంధించి మహిళా దినోత్సవం రోజు కూడా ఒక చిన్న అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే శ్రీ శ్రీ కళావేదిక తెలుగు తెలుగు జాతి అందుకంటే అన్ని అందరూ పురస్కారం ఇచ్చారు నేను గొప్పగా చెప్పుకోవాలంటే ఇవి రెండే సార్ ఎక్కువగా చెప్పుకోవాలంటే నా నేను నేను నా తెలుగు భాషాభిమానిగా గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి వారసత్వంలో నన్నమయ్య నన్నయ్య పుట్టిన ప్రదేశమైనటువంటి రాజమండ్రి అక్కడ పెద్ద యూనివర్సిటీ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళడం నాకు పురస్కారాలు ఇవ్వడం అండ్ రాజమండ్రిలో తీసుకోవడం అనేక సన్మానాలు జరిగాయి నాకు వచ్చిన బిరుదు అయితే ఇప్పటి వరకు చిన్న చిన్న పురస్కారాలు జరిగాయి బిరుదు అయితే మాత్రం సహస్ర కవికిరణం వచ్చింది సార్ సహస్ర కవికిరణం ఒకటి కవి కోకిల ఒకటి వచ్చింది ఎక్కువగా నేను ఇదే చెప్పుకుంటాను సహస్ర కవికిరణ అనేది సహస్ర కే సహస్ర కవికిరణం సత్యవాణి అని చెప్పి ఒక బిరుదు ఇచ్చారు మీతో మాట్లాడినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు మరిన్ని బిరుదులు మరిన్ని సత్కారాలు అందుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్
అవస్థర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలుచరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ డిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు